Los misterios de GTA San Andreas. Desde antes del 2010, se han subido a YouTube, y se siguen subiendo vídeos en los que se hablan de diferentes tipos de ellos. Misterios, así muchos les dicen desde aquellos tiempos a los misterios verdaderos, a los bugs, errores, curiosidades, eartebugs, entre otros. En este vídeo, te mostraré 5 misterios de los que me han pasado los sus, y 3 míos, que en total son 8. Si no menciono a un sub en un misterio que muestre, significa que es mío, y lo descubrí por mi propia cuenta. Al final de este vídeo, pondré los vídeos que me enviaron los suscriptores superando el reto que les puse en la parte 22, y los saludaré. Este es el último vídeo de misterios realmente desconocidos que subo en este año. Espero que te guste y lo disfrute, y espero que si te gusta, que lo compartas para que tus amigos y personas lo vean y lo disfruten también, dale me gusta, y suscríbete y activa la misteriosa campanita, para que YouTube te avise de mis vídeos nuevos, y los puedas ver. Bueno mi amigo, empezaré mostrándote el primer misterio que es del tipo Boop, y se encuentra aquí, adentro del estacionamiento de los policías de las venturas, y me lo han pasado los suscriptores Juan Hernández, y Valen Altamirano. Si nos vamos hasta el portón, mientras estemos de espalda no pasa nada interesante, pero si miramos hacia atrás, las texturas desaparecen casi todas del estacionamiento, solo se ven las luces del techo, y la zona del portón donde estamos. Creo que esto pasa, por una mala configuración del desarrollador. Las texturas desaparecen para optimizar el juego, y en este caso deben desaparecer, cuando salimos por el portón y este se cierra, no antes. Cuando estamos por aquí, los policías que están adentro, se quedan como pendejos allá adelante, diciéndonos cosas, y apuntándonos sin dispararnos. Aunque tengamos 6 estrellas, no nos hacen nada mientras estemos un poco lejos de ellos, pero los policías nuevos que vengan, si nos atacarán. También estos policías se nos acercan de vez en cuando, se quedan un rato parados como pendejos, no nos hacen nada tampoco, y luego se van. Juan Hernández, me pasó un vídeo donde se produce un bug que solo funciona en móvil aparentemente. Este es el vídeo, aquí puedes apreciar el bug fácilmente. Como puedes ver, es un bug estético, y se produce donde desaparecen las texturas en el estacionamiento. Si juegas en móvil, lo puedes comprobar. El siguiente misterio, me lo ha pasado Dylan Hernández. Este es fácil de realizar, y se manifiesta en la parte 1 de la última misión, en offline, o fin de la línea en español. Verán, si primero rompemos la pared con la tanqueta azul de los SWAT, y luego, no dirigimos al booty club que está cerca y entramos. El juego nos pone en el edificio de Big Smoke, e inmediatamente nos pone aquí, y no podemos salir del booty club, nos quedamos atrapados. Esto pasa, porque la misión está configurada para que salgamos en la explosión del edificio de Smoke, por lo tanto, la puerta de salida está bloqueada, y no podemos salir nosotros mismos. Como estamos aquí, no podemos seguir la misión, y por eso, nos quedamos atrapados. Las únicas maneras de salir, son cargando la partida, o matando a CJ. Aquí estoy en el aeropuerto abandonado, donde te enseñaré un curioso bug que me pasó, Miguel Cabana. Él lo escribió, y no sé qué cojones le pasó, porque no lo escribió completo, y tuve que averiguar yo mismo qué es lo que pasaba. Si hacemos que la puerta del hangar gigante donde guardamos aviones se abra, y nos vamos para la izquierda, o para la derecha hasta lo último, nos ponemos por aquí, y esperamos que la puerta choque con CJ. La puerta lo traspasa, sea cual sea la posición en la que CJ esté. Mierda, me traspasó joder, nada más se me ve la espalda, ¿dónde estará la otra parte de mi chocolatero cuerpo? Así, ¿verdad? Adentro de la puerta perro, me he fusionado con ella. Miren, un pedacito de mi hermosa cara que ellas aman. Ok, continuando con el boot, la puerta también hunde en la tierra a nuestro chocolatero CJ, y el juego nos saca rápido de ahí, en algunas ocasiones. Otra cosa más, es que si nos ponemos en el medio de las dos puertas cuando se cierran. Las puertas nos empujan hacia abajo, y nos hunde a la mitad también, y podemos caminar un buen rato, antes de que el juego nos saque. No mentira a mí no me da miedo, pero sí es un poco extraño. 
Ese corte que acabas de ver, es de un video mío de un misterio individual, donde muestro cómo crear un vehículo o moto fantasma, que se maneja sin persona adentro. Gonzalo Hermosa, me explicó por Facebook, un método diferente para crear nuestro vehículo fantasma, pero con los cuerpos adentro de los vehículos, algo macabro. Para crear un misterioso vehículo fantasma con este nuevo método, debes de hacer lo siguiente. Primero debemos activar el truco de puntería manual, que sirve para medir desde un vehículo. Luego, iniciar la misión de vigilante, y acercarnos a los criminales que debemos matar, y dispararle en la cabeza al conductor, y si hay más personas, a todas. Cuando lo hagamos, se muere o se mueren, y su cuerpo o sus cuerpos, se quedan adentro, y el vehículo sigue conduciéndose solo, aunque hayamos matado al conductor, o a todos. Por un lado, es algo extraño y tenebroso, y por otro lado, parece un error de programación. Sea como sea, nosotros lo vemos como un vehículo fantasma. Las curiosidades que les mostraré a continuación sobre esto, las he descubierto yo, no Gonzalo Hermosa. Este misterio, funciona hasta con tres vehículos a la vez. En este caso, lo he hecho con los dos vehículos del nivel 5, y he creado dos vehículos fantasmas a la vez. Y la última curiosidad sobre esto, es que si sacamos al criminal, este revive por unos segundos, para la animación de CJ sacarlo del vehículo, y luego cuando cae, muere inmediatamente, y desaparece. Te dejo este vídeo en la descripción, por si lo quieres ir a ver cuando termines de ver este. Ese método, es curioso, y sangriento. Ahora me encuentro en mi GTA San Andreas de PS2. Aquí te mostraré, un pequeño misterio del tipo curiosidad que descubrí por mí mismo, y que creo que muy pocos lo conocen, yo me tardé más de cuatro años en descubrirlo. Este se trata, de que si hacemos una foto muy rápido, CJ saldrá en la foto, y de alguna forma se habrá hecho una foto a él mismo. Creo que esto pasa, porque nos hacemos la foto tan rápido, que nos le damos tiempo al juego a que ponga la vista hacia adelante, y por lo tanto, sale él en la foto, porque no le dimos tiempo a apuntar. Creo que esto funciona en más consolas, solo es cuestión de probar. Yo pensaba que en PC no funcionaba, pero hace unos cuatro días, descubrí que sí funciona. Pero es más difícil de hacer. Para que nos salga en PC, debemos apuntar con la cámara rápidamente, de 3 a 5 veces repetidas, y después lo más rápido que se pueda, tomamos la foto. Joder, ahí no me salió, para que veas que es complicado. Estas son dos de las fotos, donde me salió bien en PC, y salió CJ. Pero qué cojones, mierda cabrón, no me jodas que estoy grabando y me dañaste la escena. Joder, ahora voy a tener que grabar de nuevo. Oh sí, dinerito del bueno, sí, soy unos cuantos dólares más rico. Me encuentro en San Fierro, y el misterio que te mostraré a continuación, es algo simple, que muchos se pasan por alto y no se dan cuenta. Si matamos al vendedor de comida, el cuerpo de este no desaparece, y se queda ahí. El cuerpo debe desaparecer primero que la sangre, y como puedes ver en este momento, la sangre ya ha desaparecido, pero él no. Lo que quiere decir que ese cuerpo, no va a desaparecer así por así. Descubrí, que el vendedor está aferrado al puesto de comida, porque si derribamos al puesto, el cuerpo desaparece inmediatamente. Así de unidos, están el vendedor y su medio para ganarse la vida, el puesto de comida. Aquí estoy en mi San Andreas de PS2 otra vez, y si has llegado hasta esta parte del vídeo, verás un super bugazo que me pasó por Facebook el suscriptor, Askeu Alemán. Es un bug de los gordos, y es muy desconocido, como ves, solo funciona en PS2 y en consolas, así que empecemos. Si ponemos el modo de dos jugadores. Luego cuando esté de dos jugadores, si nos ponemos cerca de un vehículo, y besamos a CJ con el segundo jugador. En la cinemática nos podemos montar en el vehículo con el segundo jugador, mientras que CJ se queda ahí solo, haciendo la animación de besarse. Pero este bug no termina ahí, te dije que este era un super bugazo, así que continuemos. Después que pasa la cinemática, el vehículo en donde está el jugador 2, se super buguea a lo bestia, y se descontrola loca y bestiarmente sin nosotros darle a nada, y es muy difícil que lo podamos controlar. Se mueve de forma extraña para diferentes direcciones, e incluso puede flotar bastante alto. Las curiosidades que les voy a decir a continuación, las descubrí yo, no asqueo alemán. Pero qué mierda, ¿qué es lo que pasa allá adelante? Mira cabrón, deja de golpear a mi amante, a las mujeres no se le pega perro. 
CJ, le has salvado la vida a mi superhéroe Liga. Te voy a dar un beso de agradecimiento. Oh sí, bésame mía, ¿qué? Ese auto sí que está lindo. Ven CJ, entra, vamos a robárnoslo. Mierda, ¿qué está pasando? No lo puedo controlar, se ha vuelto loco. Ah, 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 mierda, jodidos bugs, casi muero por quedarme como pendejo parado. Joder, está muy alto, voy a morir, sálvame mi liga, no. He puesto la cámara del jugador 2, para que veas mejor esto. Los vehículos se buguean tan fuerte, que es como si estuvieran chocando con algo, porque van sufriendo daño cuando están así, y en algún momento cogen fuego, y explotan. En el caso del quad, el quad no se descontrola de inmediato, se descontrola cuando le damos a correr. Este bug es tan fuerte, que el jugador 2 que es el que está montado en el vehículo, no puede tocar el claxon, ni cambiar de emisora. CJ que no está montado, es el que lo puede tocar, y el que puede cambiar la radio, es como si con el boot, los controles del vehículo se dividieran entre CJ y el segundo jugador. Esto no acaba, porque este bug, tiene más bugs todavía, continuemos. A veces, el vehículo se aleja tanto de CJ, que se sale de los límites de la cámara para los dos jugadores, y el juego, simplemente nos pone misión fallida, y que el jugador 2 ha muerto. Y en pocas ocasiones, el segundo jugador, se muere de repente adentro del vehículo por alguna razón, así de bestial es este bug. Con el helicóptero también funciona, este sube solo y muy rápido hacia arriba, e igualmente, rompe los límites de la cámara, y se producen los errores ya mencionado. Y por último en este misterio, con motos también, pero diferente. Las motos se mueven descontroladamente hacia los lados, a veces se mueven tan rápido, que parece que se teletransportan. Los vehículos se pueden controlar un poco, pero las motos son casi incontrolables, apenas con las motos podemos correr forzosamente un poquito. Ahora me toca decirles uno de los errores más bestiales que tiene este boot, y me ocurrió solamente con motos. Ese error, es que cuando lo hacemos con motos, después de un rato con el bug, el juego no aguanta mucho, entonces falla, y se queda paralizado, lagueado, o trabado, y tenemos que reiniciarlo obligatoriamente. Te dije que este era un bug bestiar, y lo has visto con todas sus curiosidades, pasemos al próximo misterio. Aquí estoy en el club de Street Ace, Big Pen, o Booty Club, donde algunas de mis putas trabajan bailando, y donde te mostraré un misterio del tipo misterio. Y está fresco, porque lo descubrí hace como 8 días. Primero si iniciamos un baile, luego si cambiamos la cámara para diferentes ángulos, podemos ver que la cámara la mayoría de las veces, muestra la mitad de las paredes, y más de ahí. Pero hay un sitio en específico, donde la cámara baja mucho, que es este. ¿Dónde está el sofá, o mueble? Esto no ocurre así por así, la cámara nos está ocultando algo, que al parecer Rockstar no quería que viéramos. Los misterios que muestro son sin mods, pero necesariamente tengo que usar el menú de trampas, para poder acceder al interior, y mostrarte qué es lo que oculta la cámara. Esa es la puerta que nos bloquea del otro lado, aparte de esa puerta y la pared que la rodea, todo es traspasable aquí. Ese es el misterio mi gente, ese ojo que está ahí, eso es lo que la cámara nos estaba ocultando. Si no sabes qué significa ese ojo, ese ojo es un símbolo satánico, y le dice el ojo que todo lo ve, entre otros nombres. En algunas ocasiones, famosos que se sabe que han hecho pacto con el malino, han hecho este símbolo, ya sea tapándose un ojo y dejando el otro abierto, o de otra forma. A partir de ahora, quizás sientas que este ojo te ve cada vez que una puta te haga un baile, ya que sabes que está ahí. Parece que Rockstar ocultó esto, para evitarse problemas con las religiones, y quizás con los jugadores también. El señor taco, y enchiladas de hamburguesas. Joder, como que se me abrió el apetito. En este vídeo, has visto grandes misterios, que quizás nunca te pasó por la mente que existían, por ejemplo, el superbug de los vehículos, o el del ojo. Todavía no te vayas, que te premiaré por llegar hasta esta parte. A continuación, saludaré junto a sus vídeos, a los suscriptores que me pasaron sus vídeos superando el reto que les puse en la parte 22. Después de eso, pondré un nuevo reto para saludar en la parte 24, y algo más que te beneficiará. Saludos para Balines Sims. Terry Demian. Jesús Alemán.
Juan y Ledesma. Patricia Lisbeth González Ríos. Rodrigo Andrade. Así tú saldrás saludado en la parte 24, si logras superar el reto fácil que te voy a poner a continuación. Pero antes, te recuerdo que cuando termines de ver este vídeo, que lo compartas, para que tus amigos y más personas conozcan los misterios que viste aquí, que te suscriba, para que no se te pierda este canal y puedas ver mis vídeos, y dale me gusta. Este es el reto. Solo tienes que ponerte aquí, atrás de esta raya blanca, y desde aquí tienes que coger velocidad para hacer este salto, volar todas las calles, y caer del otro lado. Tienes que grabarte haciéndolo con un grabador de pantalla, y enviarme tu vídeo por Facebook, links en la descripción. Solo saludaré a los primeros 10 que me pasen su vídeo, luego avisaré en Facebook, para que no me sigan enviando más vídeos. No te vayas todavía, porque ahora va tu premio por llegar hasta el final. Si comentas antes o al final de lo que quieras comentar, la frase, me gustan los misterios desconocidos. Te daré un corazón, y solo les daré corazones a los que comenten eso, y solo por 5 días, después no daré más. Adiós gamers, hasta la próxima.